पसंद सारा इस एल्बम में तो आपने किन किन के साथ कोलैबोरेट किया है ये एल्बम जो मेन कोलैबोरेटर है वाटर कैलमन है जो नेल्सन मंडेला के फेवरेट म्यूजिशियन रहे हैं एंड ही इज ब्रिलियंट ब्रिलियंट फ्लूट प्लेयर एंड या जो वो फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी में और क्लोजिंग सेरेमनी जो साउथ अफ्रीका में हुआ था उन्होंने उन्होंने बजाया था वहां पर तो वो बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं बहुत ही करीबी दोस्त हैं और ये जो एल्बम एक तीन साल का कोलैबोरेशन रहा है हम दोनों में एंड उनके अलावा हम दोनों ने 120 से अधिक म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट किया है पांच कॉन्टिनेंट्स में तो हम लोगों ने बहुत ही ट्रैवल किया है इन इस समय में और बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट किया है कितने ट्रैक्स हैं इस गाने में इस एल्बम में टोटल टोटली 14 ट्रैक्स चौथा ट्रैक्स और किस ट्रैक को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली जो साढ़े चार सौ स्टेशंस पर बजाया गया सबसे ज्यादा एक्चुअली तीन ट्रैक है लेकिन उसमें से जो मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है वो लॉन्गिंग है जो बहुत ही इंडियन ट्रैक है तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है वेस्ट में आपने अपने रीसेंट इंटरव्यूज में कहा पहले इंटरव्यूज में भी कहा कि आप महात्मा गांधी की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं नेल्सन मंडेला की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं तो विंजर संसारा से उसका रिलेशन है बहुत करीबी रिलेशन है बहुत ही करीबी रिलेशनशिप है क्योंकि मैं जो म्यूजिक बनाता हूँ हमेशा अपने बिलीव्स और अपने फिलोसफीज के बेसिस में बनाता हूँ तो वॉटर कैलमिन और मैं जब तीन साल पहले मिले थे ये एल्बम की शुरुआत में तो हम हम लोगों को ये वाइल्ड वो टॉकिंग ये रियलाइजेशन हुआ कि कि महात्मा गांधी अपने फर्स्ट हाफ ऑफ ऑफ महात्मा गांधी लाइफ ही स्पेंट इन साउथ अफ्रीका तो बहुत ही साउथ अफ्रीकन नेस महात्मा गांधी जी में है और नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी जी से बहुत इंस्पायर हुए हैं तो बहुत ही इंडियन नेस नेल्सन मंडेला में है तो इस बार पर हमारी बहुत बॉन्डिंग रही है ये वाटर कैलम और, और मुझ में और इसी बेसिस से एल्बम की शुरुआत और एल्बम की कॉम्पोजिशन शुरू हुई है तो अभी आगे क्या हो रहा है वॉट है आगे तो ये मेरी आई मीन माय लाइफ्स ड्रीम्स हैव ऑलरेडी कम ट्रू विद द ग्रैमी व्हाट नेक्स्ट आई वांट टू गो टू द मून तो ऐसे ही आई वांट टू गो टू द मून लेकिन जो ग्रैमी मिलने पर मुझे बहुत ही वैलिडेशन मिला है कि आई मेड ऑल द राइट लाइफ चॉइसेस कि मुझे कमर्शियल म्यूजिक नहीं करना था तो इस पर इट्स ऑलमोस्ट लाइक समबडी हैज पॉइंटेड टू मी और बोला कि आपने जो आपने जो सारे डिसीजंस ली है लाइफ में पिछले सोलह साल से जब मैं म्यूजिक प्रोफेशनली कर रहा हूँ आपने सब सही सभी लाइफ डिसीजंस ली है तो इसके वजह से मैं जो कुछ मैं इंटरने इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहा हूँ वो मैं कंटिन्यू करूंगा और बहुत ही ज्यादा एम्बिशन के साथ कंटिन्यू करूंगा काफी प्रमोट करते हैं हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट म्यूजिक प्ले करते हैं हमारी वेबसाइट है हमारे टेरेस्ट्रियल रेडियो पर बहुत पुश करते हैं तो मेरी मुलाकात हर रोज किसी ना किसी आर्टिस्ट से म्यूजिशियन से होती है मैड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन बट देखिए यू नो बैक ट्रैकिंग रिलेटेड बट यहां पर कभी ऐसी मोमेंट तो आपके आई होगी इस 16 साल के जर्नी में जब आपको लगा होगा कि यार ये बहुत मुश्किल है ये मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूं वो मोमेंट याद है आपको और उससे बाहर कैसे निकले आप नहीं नहीं बहुत बहुत टाइम होता है क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में बहुत टाइम होता है देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ डार्कनेस बहुत ही अंधेरा होता है कुछ कुछ दिनों में एंड हाउ आई कम आउट ऑफ इट इज दैट मैं उन उसके बारे में गाने लिखता हूं तो जैसे एक गाना है विंड्स ऑफ समसारा में इट इज कॉल्ड माउंटेन सॉलिट्यूड ओके तो वो गाना इट वाज ड्यूरिंग अ वेरी वेरी बैड फेज ड्यूरिंग व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप एंड मैं सोच रहा था कि क्या करे ये म्यूजिक के बारे में एंड स्टफ लाइक दैट तो जब ऐसे फीलिंग्स होती है तो आई चैनलाइज इट कम्प्लीटली और उसके ऊपर मैं गाने लिखता हूँ सो बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू वेस्ट दैट मोमेंट वो दैट मोमेंट ऑफ डार्कनेस आई वॉन्ट टू यूटिलाइज इट एंड आई वॉन्ट टू एंड आई वॉन्ट टू राइट अबाउट इट एंड आई वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड कि डार्कनेस है और डार्कनेस के बाद लाइट भी आता है क्योंकि वो गाना हिट हुआ है अमेरिका में तो तो एक एक जो व्हेन आई मीन लॉट ऑफ डिस्पेयर और जो बहुत ही अंधेरा होता है उस पर आई मीन देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग उसके ऊपर गाने लिखकर वो गाने हिट हो जाता है इट्स ऑलवेज द डार्केस्ट आवर बिफोर डॉन एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहे हैं आप एनी टाइम सो इंडिया में कहीं जा हमारे लिसनर्स अगर आपको देखना चाहें तो एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेट की कॉन्सर्ट में कर रहा हूँ माइसोर पैलेस के के सामने जैसे यानी ने ताज में कॉन्सर्ट किया था वैसे मैं माइसोर पैलेस में कॉन्सर्ट करने वाला हूँ तो वो डेट्स बहुत ही जल्दी अनाउंस होने वाला है और यूएसए में बहुत सारे कॉन्सर्ट है कानेगी हॉल में है न्यू ऑर्लिंग में कर रहा हूँ तो बहुत 
जगह जगह में होता है कार्निकी हॉल दैट्स अमेजिंग मैन दैट्स सो गुड गॉड स्पीड रिकी गुड लक विद एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग थैंक यू सो मच एंड वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रेडियो सिटी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इट्स एन ऑनर टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग माय म्यूजिक ओवर हियर